ஜாக்கி சினிமா சினேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு டாப் டென் நிகழ்ச்சியில் பார்க்க போகிறது வந்து பேங்க் ராபரி பற்றி பொதுவாக ராபரிஸை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஹேஸ்ட் ஃபிலிம் சொல்லுவாங்க கொள்ளடிக்கிற படங்களை ஹேஸ்ட் ஃபிலிம் சொல்லுவாங்க இப்போ மணி ஹேஸ்ட் இந்த மாதிரி சீரியஸ்லாம் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் ஸோ ஹேஸ்ட் ஃபிலிம்ஸ்னா நிறைய இருக்குது ஓஷன் லெவன் ஏகப்பட்ட ஃபிலிம்ஸ் நம்ம சொல்லிட்டு போயிடலாம் ஸோ இந்த எபிசோடில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பத்து பேங்க் ராபரி திரைப்படங்களோடைய லிஸ்ட்டை தான் பார்க்க போயிடும் அதற்கு முன்பாக இந்த தளத்தை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பட்டன் எழுதுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்க ஆடை ஸ்கிப் பண்ணவா பாருங்க ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது விரிவான பேங்க் ராபரி மூவிகளுடைய லிஸ்ட்டு ஸ்டேட்யூன் ஜாக்கி சினிமாஸ் ஜுவல்ஸ் லோக்கல்ல ஆர்டர் ப்ரீ ஆர்டர் இதெல்லாமே வந்து செஞ்சுட்டு இருக்கும் இந்த வருஷத்துல இருந்து அப்ராடு ஆர்டர்ஸ் நம்ம வந்து எடுத்து பண்றோம் அப்ராட் ஆர்டர்ஸ் பல்க் ஆர்டர்ஸுக்கு எல்லாம் வந்து ஜாக்கி நாஸ் நம்பர் வந்து தொடர்பு கொள்ளுங்க ஆக்சுவலா நம்பர் எல்லாம் ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு நம்ம சொல்லிட்டு தான் வருவோம் ஆனா இங்க எல்லா படமே பெஸ்ட் தான் சும்மா ஒரு வரிசைக்காக நம்ம வந்து ஒன்னாவது இடத்த பிடிச்சது ரெண்டாவது இடத்த பிடிச்சதுன்னு நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் சோ பத்தாவது இடத்த பிடிச்ச படம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த விஸ்கி பேண்டிட் அப்படின்ற ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு வெளிவந்த ஹங்கேரி திரைப்படத்தை தான் நம்ம வந்து பத்தாவது இடத்துல வந்து இந்த பேங்க் ராபரி விஷயத்தில் சொல்கிறோம் இந்த படத்துக்கு வந்து ஐஎம்டிபி வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க இது ரொம்ப அற்புதமான படம் டோன் மிஸ் இட் என்னென்னா ஒரு பேங்க் ராபரி பண்ண போகிறப்ப அவன் விஸ்கி அடிச்சு தான் போவோம் அவனை யாருமே பிடிக்க முடியாது ஸோ அதுதான் அந்த படத்தினுடைய மிகப்பெரிய சிறப்பு நம்ம இந்த படத்தை வந்து ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதுதான் வந்து பத்தாவது இடத்த பிடிச்ச படம் ஒன்பதாவது இடத்தை பிடித்த பேங்க் ராபரி திரைப்படம் என்னவென்று பார்த்தால் டேக்கர்ஸ் இந்த டேக்கர்ஸ் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு இது வெளியானது இந்த திரைப்படத்திற்கு ஐஎம்டிபி கொடுத்துருக்கிற ரேட்டிங் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஆனால் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த படத்தினுடைய கதையை ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஒரு குரூப் ஆஃப் பேங்க் ராபர் பண்ணுறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க பிளான் பண்ணுவாங்க ஆனால் அது வந்து ஒரு டெரெக்டு வந்து மூக்கு நுழைப்பான் இவனுக்கு பேங்க் ராபர் பண்ணாங்களா என்னாச்சு போச்சு யார் ஜெயிச்சாங்க அப்படின்றதா இந்த திரைப்படத்தினுடைய கதை ஸோ அதனால் வந்து இந்த படத்தை வந்து தாராளமாக பார்க்கலாம் அடுத்ததாக எட்டாவது இடத்தை பிடித்த பேங்க் ராபரி மூவி எதுனா இன்சைட் மேன் இந்த படம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் வெளியான இந்த திரைப்படத்திற்கு வந்து ஐஎம்டிபி வந்து ஏழு புள்ளி ஆறு ரேட்டிங் வந்து அவங்க கொடுத்துருக்காங்க இந்த படத்தில் வந்து டென்சில் வாஷிங்டன் அதுக்கப்புறம் வந்து கிளை ஓவன் அதுக்கப்புறம் ஜூலி ஃபாஸ்டர் இவங்க எல்லாமே நடிச்சிருக்காங்க அதனால் வந்து ஸ்டார் காஸ்ட் ரொம்ப பெரிய ஸ்டார் காஸ்ட் படம் இது ஆக்சுவலி அது மட்டும் இல்லை இந்த படத்தில் வந்து ஒரு தமிழ் பாடல் கேட்கும் அதையும் நீங்கள் கொஞ்சம் பார்க்கணும் ஸோ இந்த படம் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு புது அனுபவத்தை வந்து கொடுக்கும் ஏன்னா கிட்னாப்பர்ஸ் வந்து அதாவது ஹாஸ்டேஜஸ் வச்சுட்டு இருக்கு வந்து பேரம் பேசுகிற விஷயங்கள் என்ன மாதிரி நிலைப்பாடுகள் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு ரொம்ப பரபரப்பான ஒரு இந்த படம் இது ஸோ பேங்க் ராபர் படங்களே வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு படம் இது ஸோ வரிசைகள் வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நம்ம வந்து ஒரு சும்மா பேச்சுக்கு தான் சொல்கிறோம் இந்த படம்லாம் முதல் இடத்துக்கே வரலாம் பட் இருந்தாலும் இந்த படங்களை பத்து படங்களை சொல்லும்போது எல்லாமே சிறந்த படங்கள் தான் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்ததாக ஏழாவது இடத்தை பிடித்த பேங்க் ராபரி படம் எதுனா பாயிண்ட் பிரேக் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொன்று வந்தது இந்த படத்துக்கு வந்து ஐஎம்டிபி கொடுத்துருக்கிற ரேட்டிங் வந்து செவன் பாயிண்ட் த்ரீ இது வந்து கெனூர் விஷுடைய ஆரம்ப கால படங்கள் ஓகேவா அதாவது சர்வ் பண்ணுற குரூப்பில் போய் ஒரு எஃபி ஏஜென்ட் உள்ளார நுழைஞ்சி அண்டர் கிரவுண்ட் ஆப்ரேஷனில் நுழைஞ்சி பேங்க் படங்கள்லாம் கொள்ளை அடிச்சு அதில் வந்து அவங்க ஜெயிச்சானா இல்லையா அப்படின்ற மாதிரியான பரபரப்பான கதை ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கு இந்த படம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் கிளாஸான பேங்க் ராபரியில் இந்த படத்தை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க வேண்டிய ஒரு படம் இது ஸோ அடுத்ததாக ஆறாவது இடத்தை பிடித்த பேங்க் ராபரி திரைப்படம் எதுனா ஹீட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தஞ்சாம் ஆண்டு வெளியான படம் இதுவும் வந்து நம்ம இன்சைட் மேன் மாதிரி ரொம்ப பெரிய ஷார்காஸ்ட் கொண்ட படம் தான் இது இந்த படத்திற்கு ஐஎம் டிபி கொடுத்துருக்கிற ரேட்டிங் எயிட் பாயிண்ட் டூ அப்போ ஏற்றி பாருங்கள் இந்த படத்தினுடைய ரேஞ்சு ஸோ இந்த படத்தில் வந்து ஆல்பஷினோ அதுக்கப்புறம் வந்து ராபர்ட் டினீரோ வேல்கில்மர்லாம் வந்து நடித்த படம் வேல்கில்மரோட செயின்ட்டு பாருங்கள் அது சரியான படம் என் வாழ்க்கையிலே மறக்க முடியாத படம் அல்பஷினோக்கு நிறையா படம் இருக்குது ராபர்ட் டினீரோவுக்கு நிறையா படம் இருக்குது பட் வால்கில்மர் நடிச்சதில் செயின்ட் படத்தை வந்து மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஏன்னா இடைசெருக்கில் அந்த படத்தையும் நான் சொல்கிறேன் பட் இந்த படம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமான படம் பேங்க் ரா அதாவது எல் ஒரு சிம்பிளான கதை தான் எல்லோரும் வந்து எல்லா நேரத்துலேயும் வந்து ரொம்ப பிரில்லியண்டாக இருக்க முடியாது ஒரு பேங்க்
the bank shop rendayirathu etam aandu veliyana uk therippadam idu vandu hollywood kedaiyadhu uk therippadam idu indha therippadathirkku imdb vandu 7.2 vandu kuduthirukanga but naaneyum or tamil or padam paathirupinga so adhu idhil irundhu urunna padam tha so idhil vandu jason satham la nadichirukkira padam idhu eppadi vandu or locker vandu gali panni eduthun poranga abindra mariyana or kadha idhu romba first class thrilling ana or kadha ஸோ ஒரு வாட்டி பார்க்கலாம் இந்த படம் நீங்கள் நிச்சயமாக இதை பார்க்கலாம் ஏன்னா நாணயம்ன்றதுக்காக இந்த படம் வந்து வேற ஒரு ஸ்டைலில் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் பா கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் அப்படின்றதுக்காக நான் சொல்ல வரேன் ஸோ அடுத்ததாக பேங்க் ராபரி திரைப்படங்கள் வரிசையில் மூன்றாவது இடத்தை பிடித்த ஒரு ஆக்ஷன் திரைப்படம் தான் இது பேபி டிரைவர் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு வெளியான படம் இந்த படத்துக்கு நம்ம விமர்சனம் பண்ணியிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வந்து இதுக்கு வந்து ஐஎம்டிபி வந்து ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒரு திறமையான கார் டிரைவர் ஒரு பேங்க் ராபர் பண்ணுற குரூப் கூட வந்து மிங்கில் ஆகிறான் சின்ன வயசுலேயே அப்பா அம்மா இழந்தவன் இந்த குரூப்லேருந்து அவன் வெளியே வந்தானா இல்லையா அவனுடைய கோரிக்கைகள்லாம் நிறைவேற்றா இல்லையா அப்படின்றதா இந்த திரைப்படத்துடைய ஒன்லைன் ஸோ இந்த படம் பாருங்கள் மற்ற பேங்க் ராபரியை விட இந்த படம் வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஆக்ஷனாக பரபரப்பாக போகக்கூடிய ஒரு திரைப்படம் ஸோ டோன் மிஸ் பேங்க் ராபரி வரிசையில் இரண்டாம் இடத்தை பிடித்த திரைப்படம் வந்து நவ் யூ சிமி ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு வெளியான ஒரு யூகோ ஃபிலிம் தான் இது செவன் பாயிண்ட் த்ரீ வந்து இந்த திரைப்படத்துக்கு வந்து ரேட்டிங் வந்து ஐஎம்டிபி கொடுத்துருக்காங்க இந்த படத்துடைய சிறப்பு என்னென்னா மேஜிக் பண்ணுவாங்க இல்லையா பெரிய பெரிய மேஜிக் ஷோலாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா திடீர்னு பார்த்தா ஒரு பெட்டியை கட்டடத்தே காலி பண்ணுவானுங்க ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இவங்க வந்து பேங்க்கே கொள்ளடிக்கிற விஷயங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இந்த குரூப் மாட்டிச்சா தப்பிச்சுதா அப்படின்றது இதில் வந்து முக்கியமான வந்து வந்து நம்ம மார்க் ரஃப்ளோ வந்து இதில் வந்து பண்ணியிருக்காரு மார்க் ரஃப்ளோ அவங்க தெரியும் ஹல்க்கு அவர்லாம் அந்த மாதிரி சார் காஸ்டோட ஒரு அற்புதமான படம் ஸோ டோன் மிஸ் இட் ஓகே ரொம்ப அற்புதமான படம் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் சரியான ட்விஸ்ட் அண்ட் டேர்ன்ஸ் இருக்கிற படம் பேங்க் ராபரி வரிசையில் முதலிடத்தை பிடித்த திரைப்படம் எது அப்படின்னா த இட்டாலியன் ஜாப் டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் வந்த படம் இதுக்கு வந்து ஐஎம்டிபி வந்து செவன் பாயிண்ட் ஜீரோ தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் என்ன பொறுத்தவரை இத்தனை படங்கள் இந்த படம் என்னவோ ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கும் ஏன்னா என்னது எத்தனைக்கு எத்தனை இந்த உலகத்தில் உண்டு அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்களாக இருக்கும் ஃபஸ்ட் எடுத்ததுமே வந்து இந்த குரூப் வந்து கொள்ளடிக்க போய் அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து துரோகங்கள் திரும்ப வந்து ஒரு ஒரு வேலட்டில் இருக்கிற தங்கத்தெல்லாம் எப்படி அடிக்கிறாங்கன்னா சான்ஸே கிடையாது அதாவது என்ன சொல்கிறது ஒரு பரபரப்பு நெகிழ்ச்சி காதல் எல்லாமே மிக்ஸ் ஆன ஒரு திரைப்படம் இது ஸோ என்னை பொறுத்தவரையும் இந்த படம் இத்தனை படம் வரிசையில் வந்து இந்த படம் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச படம் மனதுக்கும் மிக நெருக்கமான ஒரு திரைப்படம் என்பதையும் இந்த இடத்துல சொல்லிக்கிட்டு ஸோ நாங்கள் அறிமுகப்படுத்திய பேங்க் ராபர் ஃபிலிம்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு பிடிச்சி தான் இருக்கும் நாங்கள் நம்புகிறோம் ஸோ அடுத்தது ஹேஸ்ட் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம போயிட்டே இருப்போம் ஸோ இதற்கு நீங்கள் உங்களுடைய ஆதரவுகளை வந்து நீங்கள் வந்து பின்னூட்டங்கள் மூலமாகவும் லைக் மூலமாகவும் ஷேர் பண்ணுறது மூலமாகவும் ஆடு ஸ்கிப் பண்ணாமலும் நமக்கு வந்து நீங்கள் கோ இந்த வரவேற்பெல்லாம் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா இன்னும் நிறைய ஜேனரில் நம்ம வந்து நிறைய திரைப்படங்கள் அறிமுகப்படுத்த ஆவலாகவே இருக்கின்றோம் வேற மீண்டும் வேறொரு எபிசோட நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி கூறுவது உங